z dzisiejszego kwadransika ze słowem będą mogli skorzystać nie tylko maturzyści, ale myślę wszyscy, którzy w jakiś sposób przykują się do podejmowania życiowych decyzji. Być może te decyzje niedługo Cię zaskoczą, będzie musiał je podejmować. No właśnie, ja mam dobry humor, bo zrobiłem sobie takie dobre kakałko, ogólne rewelacje. Także polecam, pozdrawiam i mam nadzieję, że spędzicie ze mną te 15 minut. Także zapraszam na kwadransik ze słowem. Cześć i czołem, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze słowem, który no, ma miejsce w trudnym czasie dla niektórych z Was. Na pewno część osób oglądających ten kwadransik jest w trakcie pisania matur. Część z Was pewnie wspomina albo z grozą, albo z radością ten czas, kiedy matury pisaliście Wy. Ja też pamiętam ten moment. Najbardziej pamiętam, jak przy wejściu do, do szkoły po lewej stronie u Pani Woźnych można było zdobyć za darmo kanapki. Także mam dobre wspomnienia z mojej matury. I te, dzisiaj też w tym odcinku będę chciał pomodlić się za tych, którzy no właśnie są w tym czasie podejmowania decyzji, egzaminów. I wierzę, że ten odcinek też pomoże nam w różnych innych, nie tylko maturalnych decyzjach, które w życiu trzeba podejmować. Czasami faktycznie stajemy przed takimi sytuacjami, gdzie decyzje, które podejmujemy, mogą dotyczyć naszych kolejnych lat, być może reszty naszego życia, mogą mieć wpływ na, na resztę naszego życia. Czasami decyzje są też nieco mniejsze, ale w tym wszystkim dobrze jest mieć taki wgląd w to, co Pan Bóg myśli w danej sytuacji i myślę, że to dzisiejsze słowo, które będziemy rozważali, również pomoże nam, żeby rzucić nowe światło na, na ten proces podejmowania decyzji, bo oczywiście trzeba być mądrym, oczywiście wszyscy wiemy, że trzeba się zastanowić, trzeba gdzieś zapytać samego siebie, co na ten temat się sądzi, ale też ważną rzeczą w życiu osoby wierzącej jest to, by rozeznawać wolę Bożą, by rozeznawać to, co jest Bożym planem dla naszego życia i co tak naprawdę kryje się w naszym wnętrzu, w naszym sercu, w głębi, takiej naprawdę głębi nas, bo to tam Boży głos i Boże Słowo jest dla nas słyszalne. Także chcemy dzisiaj otworzyć, chciałbym, żebyście otworzyli ze mną dwa fragmenty. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, będzie później też 14, ale zaczniemy od 13 rozdziału, od pierwszego wersetu do wersetu 4. I później przeczytamy sobie dzieje apostolskie, rozdział 14, od 19 do 28 wersetu, bo w tych dwóch fragmentach znajdujemy pewną wskazówkę, co w życiu osób wierzących, co w życiu pierwszego Kościoła miało miejsce, kiedy były podejmowane ważne decyzje. Co w życiu wierzących, w życiu apostołów można znaleźć w Słowie Bożym, co się działo, kiedy mieli przed sobą decyzje, które trzeba było podjąć, które mogły rzutować na resztę ich życia. Także myślę, że wielu z nas może się w tym odnaleźć. Także pierwszy fragment z dziejów apostolskich z 13 rozdziału. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem, Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. To jest pierwszy fragment i od razu zachęcam Was do tego, byśmy otworzyli 14 rozdział, czyli rozdział dalej, od wersetu 19 do 28. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii z Ikonium, Podburzyli tłum i ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze. Bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. O tym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Co się dzieje dalej? Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów 
ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego wierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfili, nauczali w Pergę, zaszli do Attali, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał, jak otworzył poganą podwoje wiary i dość długi czas spędzili wśród uczniów. <śmiech> Zobaczcie, te dwie historie pokazują nam o ważnej rzeczy, która działa się w momencie podejmowania kluczowych decyzji w życiu Pawła. Pawła, który głosił Ewangelię, Pawła, który był apostołem, to znaczy wysłannikiem Pana Jezusa i Paweł był wsłuchany w głos Boga. On chodził tam, gdzie zapraszał go Pan Bóg. On nie chodził, nie chciał chodzić tam, gdzie proponowali mu ludzie, bo mamy w życiu wiele sytuacji, w których, do których zapraszają nas ludzie, ale nie każde zaproszenie pochodzi od Boga. Nie każde zaproszenie od człowieka jest zaproszeniem od Boga. Nawet nie każde zaproszenie od człowieka, który jest autorytetem, który być może w naszym duchowym życiu jest dla nas autorytetem. Nie każde zaproszenie będzie pochodziło od Boga i musimy to wiedzieć. Pamiętam, jak kiedyś jeden taki poważany ksiądz, jak zaczynałem moją drogę z Panem Bogiem, e, powiedział mi, Marcin, chciałbym, żebyś przyjechał do mnie i powiedział tu świadectwo. A ja mu tak trochę tak chciałem przekornie, ale w mądrości odpowiedzieć, Powiedziałem mu, no dobrze, ale się o to najpierw pomodlę. A on mi odpowiedział, no ale to już jest rozeznane, bo ja ci przecież powiedziałem. Ja ci mówię, ksiądz, czyli Kościół ci mówi. I ja rozumiem, nie mam z tym problemu, że, że Kościół, że autorytet, że ksiądz, to, ale to nie był mój kierownik duchowy, to nie był mój lider, to nie był mój duszpasterz. To był ksiądz, którego gdzieś tam spotkałem. I na moją odpowiedź, że ja zapytam Pana Boga, on tak się zdziwił, mówił, jakby nikt mu nigdy nie odpowiedział, że, że, że trzeba się pytać Pana Boga, że trzeba też zadawać Bogu pytania, czy to jest Bożą wolą dla mnie teraz, bo nic złego nie ma w złożeniu świadectwa, nic złego nie ma w tym, że jest to dobre, żeby złożyć świadectwo, żeby powiedzieć komuś o Panu Bogu, ale czy to jest Bożą wolą dla mnie dzisiaj? I my dzisiaj w naszym życiu potrzebujemy takie pytania Bogu zadawać. Boże, to może być fajne, to może być dobre, ale czy to jest dla mnie dzisiaj? Jeśli jesteś na etapie wybierania swojej drogi w życiu, studiów, nie wiem, pracy, to może być dobre, to może być dobre. Nawet dobrzy ludzie mogą Ci proponować fajne rozwiązania. Ale czy to jest Bożą wolą dla mojego życia teraz? To jest właściwe pytanie. I w jaki sposób pierwszy Kościół próbuje na te pytania znaleźć odpowiedź. Gdzie święty Paweł ma iść? Co jest Bożą wolą dla jego życia? Gdzie ma teraz głosić? I czytamy w pierwszym fragmencie, że gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty. I w drugim fragmencie, kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowiono im starszych, polecili ich Panów, w którego uwierzyli. Czytamy tutaj, że kiedy człowiek podejmuje ważną duchową decyzję, życiową decyzję, ale w, w życiu człowieka duchowego każda decyzja jest, jest duchowa. No, każda decyzja ma jakiś wpływ na twoje duchowe życie i każda duchowa decyzja ma wpływ na normalne życie. E, więc to się wszystko przeplata. Pierwszy Kościół podejmował decyzje, wiążące decyzje podejmując modlitwę i post. Modlitwa i post. To są dwie rzeczy, które następują po sobie też nie, ze sobą nierozerwalnie. O tym czytamy i o tym też chciałbym dzisiaj wspomnieć, że sama modlitwa i sam post to jeszcze nie jest, nie jest ta kombinacja, o której dzisiaj mówimy. W jednym i w drugim fragmencie czytamy, że, że była potrzebna modlitwa i był potrzebny post. I kiedy modlitwa była połączona z postem, przemówił Duch Święty i powiedział, wyznaczcie mi Barnabę i Pawła do dzieła, do posługi, tam gdzie teraz ja chcę ich wysłać. Dopiero kiedy się modlili i kiedy pościli. I, I myślę, że to jest duży deficyt, który mamy w życiu. My nie podejmujemy postów. My, my często traktujemy post tak bardzo, nawet ten piątkowy, to, to tego nie można nazwać postem. To jest wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. To nie jest post, bo możesz się nażreć słodyczy, możesz się nażreć teraz wszystkiego innego, że nie czujesz głodu, więc jaki to jest post? Po prostu jesz co innego. Ja mam taką dyscyplinę duchową, ale to jest łaska Pana Boga. Nie chcę się tym chwalić, bo wiem, że jak się pochwalę i będę teraz pyszny, to za tydzień Pan Bóg mi pokaże, że pół dnia nie potrafię pościć. Więc to jest łaska. Mam taką łaskę, żeby co tydzień pościć o samej wodzie. 
modlić się i pościć, bo wiem, że kiedy będę tylko pościł, a nie będę się modlił i nie będzie w tym dniu Pana Boga, to będzie dieta, a dieta schudna i co mi z tego. Post różni się tym od diety, że jest, jest jakąś duchową czynnością. Masz intencje, intencje która, które są, są duchowe. Chcesz z, pozbyć się czegoś z uwagi na Pana Boga. Nie z uwagi na to, że, żeby ci brzuszek spadł, ale z uwagi na to, że chcesz się zbliżyć do Boga. Bóg widzi intencje. Nie mówiłem wam chyba w kwadransiku, na którym szlajwie o tym opowiadałem, jak tutaj mieliśmy taką modlitwę z Mają Uwielbienia, z Mają Sowińską. I byłem na poście akurat tego dnia. Mieliśmy genialny wieczór, takie doświadczenia Pana Boga, naprawdę. I wracałem do domu i miałem takie wielkie marzenie, ale bym zjadł naleśniki z dżemem, ale bym zjadł takie naleśniki, takie po prostu dobre naleśniki z dżemorem. No marzyłem o tym. I, i tak wracałem i, i zorientowałem się w pewnym momencie, że, że ja marzę o naleśnikach, że to jest największe marzenie, jakie w ogóle w tym momencie mogę, mogę mieć. I, I tak mi serce wyrzuciło, a gdzie jest przy tym Twoje pragnienie Pana Jezusa? Miałem plan, żeby powiedzieć w domu, poprosić o, o, o sobotni, w sobotni ranek o, o naleśniki z dżemem, a powiedziałem sobie, nie pozwalam mojemu sercu na to, by pragnęło czegoś więcej niż Pana Jezusa. Żeby pragnęło bardziej naleśników z dżemem niż Pana Jezusa. I to było coś, co się działo wewnątrz mojego serca, nikt o tym nie wiedział. I powiedziałem sobie, nie będę prosił nikogo w domu, żeby mi robili naleśniki. Ty, Boże, wiesz, że lubię naleśniki z dżemem. Nikt o tym nie musi wiedzieć. Ja dla Ciebie składam ofiarę z serca, tylko między mną a Tobą wydawałoby się z zewnątrz coś małego, coś głupiego, ale to pochłaniało moje, moje serce, bo nic cały dzień nie jadłem. I słuchajcie, złożyłem tą ofiarę Bogu, wstaję w sobotę rano, mama przychodzi do mnie do pokoju i mówi, Marcin, nie zjadłbyś naleśników z dżemem? Ja mówię, Bóg jest niezwykły, Bóg jest niesamowity, Bóg zobaczył moją ofiarę i bez mojego proszenia dał mi to, co, co grało w moim sercu. On spełnił pragnienie mojego serca, to, to, to pragnienie, tą zachciankę może bardziej, tą chwilową, ale to mi pokazało, że Bóg widzi intencje naszego serca. Więc kiedy pościsz, to potrzebujesz mieć w sobie intencję, która będzie dobra, która będzie duchowa, która nie będzie jedynie tylko jakąś zagrywką na zewnątrz, bo wtedy Bóg nie przyjmie takiego postu. Więc potrzebujemy modlić się i pościć, szczególnie w momentach, kiedy mamy do podjęcia życiowe, kluczowe decyzje, które będą wiązały nas na lata, które będą miały wpływ na naszą przyszłość, które będą miały wpływ na to, co będzie działo się za, za rok, za dwa, być może do końca życia. Takimi wyborami są podejmowanie wiem, wyborów y, związanych z małżeństwem, y, z pracą. To są, to są rzeczy, które nas wiążą, które no właśnie raz podjęte musimy się tego trzymać. Z małżeństwem na zawsze, z pracą nie na zawsze, dzięki Bogu. Ale na pewno jest to ważne, byśmy na to spojrzeli, na ten, na ten fragment, jak żyje pierwszy Kościół. I pytanie, które właśnie tak w moim sercu się, się rodzi, powiem Wam szczerze, czy za każdym razem ja tak się zachowuję? No myślę, że nie. Wiele razy jest tak, że biorę pod uwagę różne czynniki, biorę pod uwagę to, co powiedzą ludzie, biorę pod uwagę to, co, co gdzieś tam sobie pomyślę, ale jak często ja staję przed Bogiem i pytam, Boże, a co Ty sądzisz na ten temat? Kiedy ostatnim razem Ty zapytałeś Boga, Boże, a co jest Twoją wolą, co jest Twoim pomysłem? Co jest Twoim planem? Jaki Ty masz pomysł? Jakie masz rozwiązanie dla tej sytuacji? Kiedy się wtedy modlisz i pościsz? Czy... Czy miałeś ostatnio taką, taką okazję, by to zrobić? Jeśli nie, być może dzisiaj się z czymś zmagasz, być może coś jest dzisiaj twoim problemem, pytaniem, które wysyłasz w niebo i nie widać odpowiedzi. Być może potrzebujesz dzisiaj do modlitwy dołożyć post. Być może będzie to post od, od jedzenia, być może będzie post od internetu, być może będzie to post od jakichś różnych właśnie aplikacji, telefonów, rzeczy, które cię pochłaniają. Być może yy, słyszałem takie świadectwo człowieku, który wszystko solił, każdy posiłek solił i powiedział, Boże, ja dla Ciebie, a to było dla niego wielkie wyrzeczenie, wyrzekam się dzisiaj tej soli i nie będę jadł yy, tych solonych rzeczy. Oddaję to Tobie, a to było dla niego ogromne wyrzeczenie. I w jego życiu duchowym po tygodniu przed tak potężny przełom i on wiedział, że, że ta, ta głupia sól go wiązała. Co dzisiaj Ciebie wiąże? Co dzisiaj sprawia, że stoisz w miejscu i... I, i, I nie możesz ruszyć dalej. Być może do czegoś się przywiązałeś i nie masz czasu ani na modlitwę, ani chęci do postu. A Pan dzisiaj wie, że, że Cię do tego e, zaprasza. I kiedy pościmy i kiedy się modlimy, Bóg chce pokazywać nam jasny kierunek dla naszego życia. I, i przypominam sobie fragment takiego, czy, czy być może to były tygodnie, które, które w moim życiu spędziłem na, na pytaniu Pana Boga, co mam robić ze sobą po maturze. E, 
Więc być może dzisiaj oglądasz ten odcinek i też piszesz maturę, zastanawiasz się, co ze sobą później po tej maturze zrobić. Więc miałem taką, taką przygodę, myślę, z Bogiem ciekawą, że pojechałem na dwudniowy post, wyjechałem w ogóle z miasta, z moim chyba tatą byłem wtedy, pościłem przez dwa dni, bo wcześniej wybierałem sobie z listy tych takich właśnie punktów, wybierałem sobie kierunek, na który chciałbym, chciałbym pójść. Więc to było pierwsze pytanie w rozeznaniu, czego pragnie moje serce. Co, nie co jest moją zachcianką, co jest dzisiaj w modzie, co jest w jakimś trendzie, bo, bo dzisiaj jest, jutro nie będzie. Nawet mi się zrymowało. Ale zadałem sobie takie pytanie, co jest moim pragnieniem. Więc kochałem sport, więc wiedziałem, że chcę iść na AWF. Znalazłem jeden kierunek i rodzice mu mówią, Marcin, wiesz, daj jakąś sobie podpórkę, jakbyś się tam nie dostał, to, to wyślij jeszcze gdzieś w jedno, w drugie, w trzecie miejsce, zapłacisz tam po, po stówce czy dwie stówki, jakie tam wtedy opłaty były, dokładnie nie pamiętam. No i będziesz pewny. A ja pojechałem na post, modliłem się dwa dni, całe dwa dni, nie jedząc nic. Bądźcie też mądrzy w poście, nie kopiujcie też takich pomysłów, które się gdzieś usłyszy. Zapytajcie siebie też, pomyślcie, co możecie Bogu oddać. Ja oddałem mu wtedy jedzenie przez te dwa dni. Byłem na wodzie i modliłem się, Boże, tam gdzie pójdę, chcę być tam w Twojej woli. Chcę, żeby to była Twoja wola, chcę iść razem z Tobą na studia. I powiedziałem rodzicom, ja wybieram jeden kierunek. Nie po to pościłem dwa dni i się modliłem, żeby teraz robić sobie podpórki. I z taką pewnością złożyłem papiery. No i się dostałem z bardzo dobrym wynikiem. Chyba w pierwszej dwudziestce byłem. I tak przeszedłem przez czas studiów, który doprowadził mnie później do, do tego, co robię dzisiaj, co zwierzę moim powołaniem, co jest miejscem moim na ziemi. I, i to, co jest dla mnie ważne, że, że Pan Bóg czasami poprowadzi Cię w miejsce, które nie będzie jeszcze tym ostatecznym miejscem, do którego chciał Cię doprowadzić, ale posłuży się takimi pośrednimi miejscami. Być może Twoje studia, które wybierzesz, albo Twoja praca, do której pójdziesz teraz, będzie takim pośrednim miejscem, z którego Pan Bóg pociągnie Cię dalej, że bez tego pośredniego miejsca być może nie pokonałbyś tego dystansu między tym, co jest teraz, a tym, co ma być później. Musisz zaufać Bogu, powinieneś zaufać Bogu i my powinniśmy zaufać Bogu w tym, że kiedy idziemy z Nim, kiedy wierzymy w Niego, kiedy pytamy Go o zdanie i kiedy nawet jeśli wprost nie słyszymy odpowiedzi, ale ufamy, modlimy się, idziemy z Nim, to On nas prowadzi. Mam taką swoją teorię, że jeśli Bóg Ci wprost nie odpowiada na pytanie, które Mu zadajesz, gdzie iść, co robić, to On Ci ufa. On Ci ufa, że decyzję, którą podejmiesz, podejmiesz słusznie, podejmiesz właściwie. Więc respektując Jego prawa, respektując Jego, Jego słowo, respektując to, co wiesz już o Nim, idąc z Nim, naprawdę Bóg chce nas przenosić z miejsca w miejsce. I moje studia na AWF-ie nie były docelowym miejscem, do którego Pan Bóg miał mnie wziąć, ale były pośrednim miejscem. Tam też się wiele nauczyłem i z tych studiów wszedłem w posługę, z tych studiów wszedłem w to, w czym jestem dzisiaj. I być może to, w czym jestem dzisiaj, jest znowu czymś pośrednim do tego, do czego Pan Bóg mnie zaprosi za, za, za rok, za 5 lat, za 10 lat. Także chciałbym Was zachęcić dziś również do tego, byście zaufali Panu, byśmy zaufali Mu, podjęli modlitwę, podjęli post i pytali Boga, Boże, co jest Twoją wolą dla mojego życia? A Bóg odpowie, bo skoro odpowiedział apostołom, kiedy pościli, kiedy się modlili, to odpowie również nam, bo Bóg nie ma względu na osoby. Więc Boże, ja Ci chcę przynieść teraz każdą osobę, która jest tutaj w tym momencie i ogląda ten kwadransik. Panie, proszę Cię o Twoją łaskę, proszę Cię o Twoje zwycięstwo, które dokonało się na krzyżu, by ono objawiło się w naszym życiu. Byś dał nam takie przekonanie, Jezu, że jesteś z nami w każdej decyzji, we wszystkim, co robimy. I kiedy Cię pytamy, Ty chcesz nam odpowiadać. Kiedy Cię pytamy, Ty chcesz do nas mówić. Więc w imieniu Jezusa Chrystusa, przez moc Twego imienia, Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, pokieruj nami, poprowadź nas. Duchu Święty, weź nas w miejsca, w które chcesz nas wziąć i daj nam słyszeć dzisiaj Twój głos. Daj nam słyszeć to, co do nas mówisz. Weź nas za rękę, byśmy czuli, że jesteśmy prowadzeni przez Ciebie i zaprowadź nas tam, gdzie wypełnimy doskonale Twoją wolę, gdzie będziemy spełnieni, gdzie będziemy wiedzieli, że wypełniamy Twoją wolę i jesteśmy szczęśliwi, bo w Twojej woli będziemy szczęśliwi. O to Cię, Panie, proszę. Proszę Cię też szczególnie o maturzystów tegorocznych, o, o Twoje błogosławieństwo dla nich. Proszę Cię, Panie, byś przez ten gest wyciągniętych rąk, to jest gest modlitwy wstawienniczej, byś ich dotknął, byś dał im przekonanie w sercu, że są w Twoim ręku i że wszystko jest pod kontrolą, Twoją kontrolą, kiedy my oddajemy Ci swoje życie 
Dziękuję, że wyprowadzisz dobro z każdego egzaminu, wyprowadzisz dobro z każdego rezultatu, z wszystkiego, Panie, co się wydarzy, wyprowadzisz dobro, bo nie musisz się bać, kiedy życie Twoje jest w rękach Boga. Więc dzisiaj powiedz Jezusowi, że oddajesz Mu swoje życie, że zapraszasz Go, że pozwalasz Mu, by robił, co chce, by wykorzystał wszystko, co się stanie w Twoim życiu i to dobre, i to złe, bo On przez to wszystko chce Cię poprowadzić dalej, przez to wszystko chce Cię zaprowadzić w miejsca, w które nigdy sam byś nie wszedł. Niech Cię Bóg błogosławi, Panie, bądź wywyższony, bądź uwielbiony i dziękuję Ci już za te wszystkie niezwykłe plany, które masz dla nas, którzy teraz się modlimy. Amen. Dzięki, że byliście ze mną. Subskrybujcie kanał. Modlę się za Was. Wy też módlcie się za mnie i widzimy się w kolejnym kwadranciku ze Słowem. Thank you.